एवरीवन वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेक्निक से रिलेटेड क्वेश्चंस जिसमें एक पर्टिकुलर टॉपिक है मेथड्स फॉर जीन एनालिसिस तो जीन एनालिसिस के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज करते हैं इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं बस इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए ओके सो so, ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सब लोगों को पता है कि एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है सो so, अभी से आपको अच्छे से बिल्कुल सीरियसली लग जाना है प्रिपरेशन में कुछ भी हो सब कुछ भूल के अभी बिल्कुल अपने आप को पूरा डिवोट कर दो वन मंथ के अंदर काफी कुछ कर सकते हो आप लोग और अभी इतने दिनों से कुछ हेल्थ इश्यू की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रही थी लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हर रोज में वीडियोस अपलोड करूं और आपको पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है ऑल थर्टी मिनट्स में से तो मैं कोशिश करूंगी कि सारे जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके क्वेश्चन भी करवाऊँ और उसका थोड़ा रिविजन भी करवाऊँ ओके और अगर आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट लगता है और वो इम्पोर्टेंट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो उससे रिलेटेड भी मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी ओके सो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखें क्योंकि अभी आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो टू टू फाइव डेज आपके वेस्ट हो जाएंगे अगर हेल्थ इश्यू कुछ भी हुआ था तो वो आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो इसलिए पूरा ध्यान रखें अच्छा हेल्थी खाएं और अच्छे से प्रिपरेशन करें सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें जीन एक्सप्रेसिंग ए फिफ्टी किलो डल्टन प्रोटीन फ्रॉम एन यू कैरियोटिक वॉज क्लॉन्ड इन एन ई कोले प्लाज्मेट अंडर द लेग प्रोमोटर और एन ऑपरेटर तो इसमें क्या होता है कि जब किसी भी एक जीन का एक्सप्रेशन यू कैरियोटिक जीन का एक्सप्रेशन प्रो कैरियोट्स के अंदर हम लोग करवा रहे हैं उसका एक्सप्रेशन नोट कर रहे हैं तो जो रेगुलेटरी सिक्वेंसेज होगी वो किसकी होगी प्रो कैरियोट्स की होगी तो यू कैरियोटिक कोई प्रोटीन है फिफ्टी किलो डाल्टन की उसको यू कैरियोटिक ई कोलाइ के प्लाज्मेट के अंदर हम लोग एक्सप्रेश करवा रहे हैं ओके उसके बाद क्या हुआ अपॉन एडिशन ऑफ आईपीटीजी फिफ्टी किलो डायलन प्रोटीन वॉज नॉट डिटेक्टेड तो आईपीटीजी क्या है एक इंड्यूसर है जिसमें हम लोग उसमें जीन का एक्सप्रेशन नोट करते हैं ओके तो उसमें जीन का एक्सप्रेशन डिटेक्ट नहीं हुआ इस प्रोटीन का डिटेक्शन नहीं हुआ तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द अब ऑब्जर्वेशन तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि वो पर्टिकुलर यू कैरियोटिक जीन प्रो के जीनोम के अंदर प्रो कैरियोट की रेगुलेटरी सिक्वेंसेस के अंदर वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि कोडोन बायस या कोडोन प्रेफरेंस मीन्स कुछ ऐसे कोडोन्स होते हैं जिसको अलग अमाइनो एसिड्स कोड करते हैं तो कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग प्रेफरेंस देते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर उनको अलग 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 प्रेफरेंस देंगे लाइक like, अभी स्टॉक कोडोन्स यू ए ए यू ए जी ये तीन स्टॉक कोडोन्स हैं लेकिन उसमें सबसे ज्यादा प्रेफरेंस यू ए जी को दिया जाता है ओके okay? तो इसका यही रीजन है कि कोडोन बायस की वजह से हो सकता है यू कैरियोट की यू कैरियोटिक प्रोटीन प्रो कैरियोट्स के अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पाई ओके सो डिफरेंसेज इन द रिलेटिव फ्रिक्वेंसी ऑफ सिनोनिमस कोडोन्स फॉर इंडिविजुअल अमाइनो एसिड एक ही अमाइनो एसिड अलग अलग टाइप के कोडोन्स को कोड करता है लेकिन वो प्रीफर अलग अलग टाइप के कोडोन को करता है ओके किसी एक पर्टिकुलर कोडोन को ज्यादा प्रीफर करेगा और एक को कम प्रीफर करेगा इन प्रोटीन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस, ओके तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा डिफरेंसेस इन कोडोन प्रिफरेंस क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है यू हैव ट्रांजियंटली एक्सप्रेस ए न्यू प्रोटीन फॉर विच नो एंटीबॉडी इज अवेलेबल एक कोई न्यू प्रोटीन है जिसकी कोई भी एंटीबॉडी अवेलेबल नहीं है ओके इन ए सेल लाइन टू एस्टेब्लिश स्ट्रक्चर फंक्शन रिलेशनशिप विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी इज मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड वे टू एग्जामाइन एक्सप्रेशन प्रोफाइल ऑफ दिस न्यू प्रोटीन तो किसी भी अगर अननोन प्रोटीन है बिल्कुल उसका मोलिकुलर वेट या फिर कुछ भी पता नहीं है तो हम बेसिकली क्या करते हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्रीन फ्लूसेंटली प्रोटीन टेक्ट कर देते हैं और उसके बाद उसका एक्सप्रेशन नोट करते हैं उसकी वजह से उस प्रोटीन का कुछ ना कुछ हमें पता चल जाता है कि इसका कौन से अमाइनो एसिड कहाँ प्रेजेंट है या फिर उसका मोलिकुलर वेट कितना है ओके तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे मेकिंग ए ग्रीन फ्लूसेंट प्रोटीन विथ दिस न्यू प्रोटीन ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन अटेम्प्ट टू डिटेक्ट प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइल इन ए सेल वेस्टर्न ब्लॉड टेक्निक इज एम्प्लॉयड तो किसी भी प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉड कर लेते हैं क्योंकि सेल लाइसिस करके प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करके उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरिस करके नाइट्रोसेलोस मेम्ब्रेन से उसको प्रोटीन को वहाँ से हटा के फिर क्या करेंगे 
कुछ एंटीबॉडी टेक करेंगे और इस तरह से वेस्टर्न प्रोटीन करके जो प्रोटीन है उसका डिटेक्शन कर सकते हैं लेकिन ये किस वाली प्रोटीन की ये करते हैं जो पहले से हमारे पास नॉन प्रोटीन है ओके जिसका थोड़ा बहुत मोलिकुलर वेट या फिर कुछ प्रोटीन पार्ट पता है लेकिन हमें उसको सेपरेट करना है प्रोटीन के मिक्सचर से अगर प्रोटीन को सेपरेट करना है तो फिर वेस्टर्न ब्लोटिंग करते हैं ओके एक्सप्रेशन ऑफ टू न्यू प्रोटीन इज टू बी फॉलोड बाय प्रोबिंग विद रेस्पेक्टिव हाई एफिनिटिव एंटीबॉडीज अनफॉर्चुनेटली द टू प्रोटीन्स वर फाउंड टू को माइग्रेट इन एस डी एस स्पेस प्रोफाइल तो अगर दो ऐसी प्रोटीन्स हैं जिसका मोलिकुलर वेट सेम हो जिसका पी आई भी सेम हो जिसका जिस पे चार्ज भी सेम हो और अगर उसका मोलिकुलर वेट भी सेम हो तो फिर उन दोनों प्रोटीन को किस तरह से सेपरेट करेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे वापस से उसमें स्ट्रिपिंग करेंगे उसको कट करेंगे हटाएंगे उसको अलग करेंगे और उसके बाद रीप्रोबिंग करके वापस से उन सारी उन प्रोटीन को क्या करेंगे डिटेक्ट करेंगे ओके तो अंडर दिस सिचुएशन यूजिंग वन डायमेंशनल एच डी एस पेज बाई वेस्टर्न ब्लॉड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे टू डिमॉन्स्ट्रेट प्रजेंस ऑफ बोथ द प्रोटीन तो इसमें क्या करेंगे सब्जेक्टिंग द टेक्निक ऑफ स्ट्रिपिंग पहले स्ट्रिपिंग करेंगे उसके बाद रीप्रोबिंग ऑफ द जेल आफ्टर ट्रांसफरिंग टू नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन वाइल डूइंग वेस्टर्न ब्लोडिंग ओके तो स्ट्रिपिंग एंड रीप्रोबिंग वापस से हम लोग करेंगे उसको तो हम लोग जो नॉन प्रोटीन है या फिर जिसका मोलिकुलर वेट सेम है उसको वापस से डिटेक्ट कर सकते हैं अगर एलाइजा के अंदर भी हम लोग सेकेंडरी एंटीबॉडीज यूज कर रहे हैं वो दोनों एंटीबॉडी क्या है सिमिलर मोलिकुलर वेट की होगी तो उनको वापस से सेपरेट करने के लिए भी इस तरह से स्ट्रिपिंग और रिप्रोबिंग करते हैं तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्री प्रोटीन मूविंग टूगेदर वही सेम क्वेश्चन है एज ए सिंगल बैंड अपॉन लोडिंग इन ए सिंगल लाइन ऑफ एस डी एस पेज जेल द बेस्ट मेथड इज तो वेस्टर्न ब्लॉड तो कर सकते हैं लेकिन वेस्टर्न ब्लॉड नॉन प्रोटीन के लिए करेंगे एन एम आर स्पेक्ट्र उसको भी नहीं होगा वेस्टर्न ब्लॉड फॉलोड बाई स्ट्रिपिंग एंड रिप्रोबिंग वही सेम क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू चेक वेदर ए प्रोटीन हैज बिन फोस्फो रिलेटेड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट विद ए ड्रग यू वुड परफॉर्म तो प्रोटीन के अंदर कुछ पोस्ट ट्रांसलेक्शनल मॉडिफिकेशन कौन कौन से हो रहे हैं उसका मोलिकुलर वेट कितना है वो सब हम लोग कि, किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक ओके तो सदर्न हाइब्रिडाइजेशन तो हमें पता है डीएनए के लिए किया जाता है अच्छी पे से क्या होता है प्रोमेटीन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन जिसमें डीएनए प्रोटीन का इंट्रेक्शन देखा जाएगा और आर एफ एल पी एक मार्कर है तो ये अलग ही चीज हो जाएगी तो वेस्टर्न ब्लोटिंग क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट है यू वॉन्ट टू प्योरीफाई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन ऑफ यूर इंटरेस्ट ओके यू कैन यूज एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी टू प्योरीफाई एज यू हैव निकल कॉलम अवेलेबल इन द लेबोरेटरी ओके विद वॉट मॉलिक्यूल विल यू टैक द प्रोटीन टू प्योरीफाई यूजिंग दोज कॉलम्स तो एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होता है कुछ स्पेसिफिक इस तरह से दो जो प्रोटीन होते हैं लिगेंड और उसका जो रिसेप्टर होता है कोलम के अंदर क्या होता है कुछ ऐसा रिसेप्टर डाल देते हैं जिसके अंदर उसके अंदर कुछ ना कुछ मोलिकुलर इंटरेक्शन हो और नॉन कोलेंट इंटरेक्शन होते हैं ओके तो अगर यहाँ पे निकल कोलम दिए हुए हैं तो निकल कोलम को कौन आइडेंटिफाई करेगा हिस्टिडीन टेगिंग प्रोटीन ओके अभी हम लोग इन सबका भी देखेंगे कि जीएसटी अगर होगा तो उसके लिए कौन सी टेक कौन सी कॉलम यूज करेंगे और हिस्टामिन के लिए कौन सा कॉलम यूज करेंगे ओके ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट नेक्स्ट है जैसे ये वाला क्वेश्चन है इसमें क्या है माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन है तो माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन है तो उसको कौन उसके लिए कौन सा लिगेंट होगा जो अमाइलोज है या फिर कोई भी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन है ओके तो माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन के लिए अमाइलोज यूज करेंगे स्टेप्टाइविडीन हमें पता है जो बायोटीन के साथ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्रेक्शन जो होता है वो किसका होता है एविडीन और बायोटीन का तो स्टेप्टाइविडीन के लिए लेकिन क्या हो जाएगा बायोटीन इसी तरह से ग्लूटाथन एस ट्रांसफेरेज के लिए ग्लूटाथन और फ्लैग टेग कोई भी स्पेसिफिक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड हिस्टिडीन टेग के लिए निकल का यूज करेंगे तो ये बेसिक इनका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कॉलम में क्या यूज कर रहे हैं अगर इसमें आपको निकल की जगह उस पहले वाले क्वेश्चन में निकल की जगह अगर कुछ और अगर पूछ लिया जाता है इसमें ग्लूटोथाइन पूछ लिया जाता बायोडीन पूछ लिया जाता तो उसका आंसर इसमें थोड़ा डिफरेंट हो जाता है ओके तो उसमें क्वेश्चन को रीड करते टाइम ये ध्यान रखना है कि उसमें पूछा पूछ क्या रहे हैं ओके 
बाकी क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं कॉन्सेप्ट सेम होता है बस उसमें से थोड़ा सा ध्यान रखना होता है थोड़ा सा माइंड को ओपन करके क्वेश्चन को रीड करने की जरूरत होती है तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा माल्टोज बाइंडिंग प्रोटीन फर्स्ट मस्ट भी डी फर्स्ट का डी हो जाएगा और स्टेप्टाविडिन सेकंड का क्या हो जाएगा ई तो सेकंड का ई सिर्फ इसी के अंदर आ रहा था ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट बाकी सबका भी आप इस तरह से मैच करके देख सकते हो नेक्स्ट है इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटेक्ट ए न्यू प्रोटीन इन फिक्स्ड सेल नो सेकेंडरी एंटीबॉडी टेक्ड विद फ्यूर्स एंड डाई इज अवेलेबल कोई सेकेंडरी एंटीबॉडी भी अवेलेबल नहीं है ओके तो वॉट शुड बी द बेस्ट चॉइस आउट ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्ट द फॉलोइंग टू डिटेक्ट द प्रोटीन तो इसको प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए एक फ्लूरसेंस डाई होता है जिसको बोलते हैं फ्लूरसेंस फाइव आइसोथाइसाइनेट इज ए फ्लूरसेंस डाई दैट बिलोंग टू द चेंथिंग डाइस फिट्स इज यूज फॉर लेबलिंग ऑफ डिफरेंट बायोमोलिक्यूल तो फिट्स को यूज किया जाता है अलग अलग बायोमोलिक्यूल को लेबल करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन हो या लेक्टिन हो अदर प्रोटीन्स लाइक पेप्टाइड्स हो न्यूक्लिक एसिड हो न्यूक्लियोटाइड्स हो ओलिगो एंड पोलिसग्राइड सारे जो भी मेक्ट्रोमोलिक्यूल जितने जितने सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको टेक करने के लिए क्या किया जाता है फिट्स को उस टेक फिट्स की लेबलिंग की जा सकती है ओके तो कोई नोवल प्रोटीन है जिसके लिए कोई भी एंटी अगर सेकेंडरी एंटीबॉडी जो फ्लूड सेंट्रली टेक्ट सेकेंडरी एंटीबॉडी अवेलेबल नहीं है उसको किस तरह से डिटेक्ट करेंगे फिट्स से फिट्स ऐसे होता है अभी इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेंट अभी यहाँ पे एविडिन फिट्स क्यों नहीं आया क्योंकि अगर यहाँ पे सेकेंडरी एंटीबॉडी टेक्ट अगर बायोटिन होती तो फिर क्या जाता है यहाँ पे एविडिन आ जाता नेक्स्ट क्वेश्चन है ए जीन इज रेगुलेटेड बाई ए नोवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर द फॉलोइंग टेक्निक मे बी यूज टू आइडेंटिफाई दिस रेगुलेटरी एलिमेंट इन द वन के बी प्रोमोटर सिक्वेंस ऑफ द जीन्स वेयर द नोवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड तो इसमें क्या है कोई नोवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है कोई प्रोटीन है जिसके अंदर उसकी सिस रेगुलेटरी एलिमेंट सिस रेगुलेटरी एलिमेंट्स मीन्स जो जीन्स का ही पार्ट होती हैं लाइक प्रोमोटर है ऑपरेटर है उनको क्या बोला जाता है सिस एलिमेंट और जो बाहर से आके बाइंड होंगे उसको क्या बोलेंगे जैसे डीएनए पॉलीमरेज है आरएनए पॉलीमरेज है वो बाहर से आके बाइंड होते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांस रेगुलेटरी एलिमेंट तो वो क्या करेंगे वन के बी प्रोमोटर सिक्वेंस ऑफ द जीन्स वेयर द नोवल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड तो इसमें क्या बोला है पर्टिकुलर सीक्वेंस भी दे रखी है तो अगर पर्टिकुलर सीक्वेंस दे रखी है तो इसमें क्या करेंगे डीएनए फर्स्ट फूड प्रिंटिंग एनालिसिस करेंगे अगर इसमें कोई भी सीक्वेंस नहीं होती और अगर स्मॉल अगर सीक्वेंस होती है जहाँ पे स्मॉल सीक्वेंस पे अगर डीएनए पॉइंट होता है तो उसके लिए इम्जा भी कर सकते थे इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबाइलिटी शिफ्ट ऐसे ओके okay, तो ये दोनों ही टेक्निक यूज की जाती है डीएनए प्रोटीन के इंटरेक्शन के लिए लाइक like कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है तो वो कोई प्रोटीन है और वो बाइंड हो रहा है डीएनए के साथ में ओके okay, तो उसके लिए यूज की जाती है ये दोनों टेक्निक लेकिन इसमें डीएनए फर्स्ट फूड प्रिंटिंग को यूज करेंगे ये क्या है इज एन इन विट्रो मेथड ये दोनों ही इन विट्रो मेथड है फॉर आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक साइड ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन और इसमें इमजा का क्या रोल है इसमें सिर्फ हम लोग डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्शन देख सकते हैं लेकिन डीएनए फर्स्ट फूड प्रिंटिंग से उसकी सीक्वेंस का आइडेंटिफिकेशन भी कर सकते हैं कि कौन सी डीएनए की सिक्वेंस पे प्रोटीन आके बाइंड हो रही है ओके ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है Which one of the following technique will you use to identify more than 1,000 differentially expressed gene in the tumor's tissue in one experiment? So one experiment के अंदर अलग अलग type के काफी सारे genes express हो रहे हैं उसको detect करने के लिए एक technique होती है जिसको बोला जाता है transcriptome analysis. Transcriptome analysis is the study of the transcriptome of the complete set of RNA transcript that are produced by the genome under specific circumstances or in a specific cell using high throughput method. Okay, so in this case, the RNA is used by the RNA and all the genes that are expressed in the RNA is used by the detection of it. So, RAPD chip is not used in genome sequencing, so the best जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए स्टूडेंट फाउंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन फॉर विच देयर वर थ्री पॉसिबल एक्सप्लेनेशन इंक्रीज एक्सप्लेनेशन एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन इंक्रीज इंक्रीज फोस्फोराइलेशन और इंक्रीज इंटरेक्शन विद द अदर इफेक्टेड प्रोटीन्स 
After conducting several experiments, the student concluded that increased activity was due to increased phosphorylation. So, उसके अंदर कोई ना कोई post translational modification हुआ phosphorylation हो चुका है. तो इसको किस तरह से identify करेंगे? Which one of the following experiment will not support provide and the correct explanation drawn by the student. तो ऐसा कौन सा experiment है जो इसको support नहीं करता है? तो western blotting से हमें पता है कि post translational modification को identify कर सकते हैं. उसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से उसका मोलिकुलर वेट के बेस पे हम पता लगा लेंगे कि जिसमें फोस्पोराइजेशन नहीं हो रहा है उसमें थोड़ा कम मास होगा ओके और फोस्पो अमाइनो एसिड एनालिसिस ये क्या होता है फोस्पो अमाइनो एसिड एनालिसिस पी ए ए इज एन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज इन मोलिकुलर बायोलॉजी टू डिटरमाइन विच अमाइनो एसिड और एसिड आर फोस्पो रिलेटेड इन प्रोटीन तो ये एक टेक्निक होती है जिसके अंदर कौन सा अमाइनो एसिड और कौन सी प्रोटीन के अंदर फोस्पो रिलेशन हुआ है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है तो ये तीन टेक्निक तो यूज़ करेंगे लेकिन ट्रांसक्रिप्शन रेट को एनालिसिस करके हम ये पता नहीं लगा सकते कि फोस्पोराइजेशन हुआ है या नहीं ओके तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन तो क्या है आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है तो इसमें से तो बिल्कुल ये लॉजिकली भी सोल्व किया जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रेजेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक मैसेजर आर एन ए विद इन ए सेल कैन बी डिटेक्टेड बाई तो किसी भी मैसेजर आर एन ए अगर किसी सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट रहता है तो उसके लिए एक टेक्निक होती है जिसको बोला जाता है इन सी टू हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होता है द मेथड ऑफ चॉइस फॉर मेपिंग द इंट्रा सेलुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैसेजर आर एन ए इज इन इज इन सी टू हाइब्रिडाइजेशन विद लेबल न्यूक्लिक एसिड प्रॉप्स इन दिस मेथड द सेल्स आर फिफ्ड एंड एक्सेस प्रॉब आर रिमूव बाई वॉशिंग द वॉशिंग टू डिटेक्ट द हाइब्रिड्स ओके तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट विल हैपन इफ डी एन ए इज लेबल्ड बाई निक ट्रांसलेशन यूजिंग बाई डूइंग डी एन ए फूड प्रिंटिंग तो डी एन ए फूड प्रिंटिंग के टाइम में अगर निक ट्रांसलेशन कर दिया जाए तो फिर क्या होगा निक ट्रांसलेशन का मतलब उसकी जो फाइव प्राइम केप होगी उसको रिमूव करके फाइव प्राइम एंड पे कोई ना कोई प्रॉब कोई ना कोई फ्रूट सेंचुरी टेक कर दिया जाएगा कुछ अनदर प्रॉब को ओके तो प्रॉबिंग के लिए निक ट्रांसलेशन यूज किया जाता है तो इसमें क्या होगा दो निक ट्रांसलेशन की जगह पे भी कट लग जाएगा और इसके बाद वापस से डी एन एस फूड प्रिंटिंग में डी एन एस भी वहाँ पे कट लगाएगा तो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स जनरेट होंगे और इस टाइप के फ्रेगमेंट्स की वजह से वहाँ पे क्या होगा फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम एंड ऑफ डी एन ए कैन नॉट बी अरेंज बिल्कुल सिमिलरली अच्छे से अरेंज नहीं हो पाएंगे फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन के अंदर तो निक ट्रांसले इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर निक ट्रांसलेशन कुड कॉज डबल स्टैंडर्ड डी एन ए ब्रेक इफ डी एन ए पोलिमर इज फर्स्ट एनकाउंटर अनादर निक ऑन द अपोजिट स्टैंड रिजल्टिंग इन टू शॉर्टर फ्रेगमेंट्स ओके तो अलग अलग डायरेक्शन में शॉर्टर फ्रेगमेंट्स बनेंगे तो इसमें फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम डायरेक्शन में कोई भी डी एन ए का अरेंजमेंट नहीं होगा और डी एन ए फूड प्रिंटिंग क्या होता है जो भी डी एन ए होता है उसकी सिक्वेंसिंग करने के लिए डी एन ए प्रोटीन के इंट्रेक्शन को देखने के लिए क्या होता है डी एन ए से कट करेंगे और अगर जहाँ पे भी प्रोटीन बाइंड थी डी एन ए के अंदर वहाँ पे कट नहीं लगेगा तो एक ही सैंपल के अंदर तो हम क्या करते हैं डी एन ए डी एन एस फर्स्ट एंजाइम और प्रोटीन को साथ में करके उसको कट करवाते हैं और एक मूव में सिर्फ डी एन ए का सैंपल और डी एन एस फर्स्ट को रखते हैं ताकि जहाँ पे भी डी एन ए कट लगेगा फिर उन दोनों सैंपल को कंपेयर करते हैं तो जहाँ पे भी प्रोटीन बाउंड थी उस डी एन ए के साथ में उस जगह पे बेंड नहीं शो होगा और इसमें तो बेंड शो हो रहा है तो उन दोनों को कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे डी एन ए में प्रोटीन का इंट्रेक्शन हो रहा था ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये कुछ टेक्निक्स हैं और उनकी एप्लीकेशन दी हुई है तो इसमें चिप के बारे में हमें पता है क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन जिसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या डीएनए प्रोटीन डीएनए के साथ कहाँ पे बाइंड हो रही है उसको देखते हैं इन वीवो कंडीशन के अंदर ओके तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बाइंडिंग साइड ऑफ फ्रॉम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ये करेक्ट हो जाएगा उसके बाद <coughs> अलाइजा के बारे में सबको पता है क्वांटिफिकेशन ऑफ ट्रांसजीन एक्सप्रेशन देन बाई सल्फाइड सिक्वेंसिंग करते हैं एनालिसिस ऑफ मिथाइलेशन साइड्स के लिए एंड उसके बाद क्या हुआ uh, ये है आरएनए लाइगेज मीडिएटेड आरएनए एम्पलीफिकेशन सी डी एन एट 
रेंडम एम्पलीफिकेशन ऑफ सी डी एन ए ओके तो ये वाली जो टेक्निक यूज की जाती है उसमें भी इसी तरह से फाइव प्राइम एंड की कैप को रिमूव करके उसमें उस फाइव प्राइम एंड पे और या थ्री प्राइम एंड पे कौन कौन से सीक्वेंस प्रेजेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन किया जाता है ओके तो ऑप्शन नंबर इसमें डी का हो जाएगा सेकेंड डी सेकेंड ए क्या है ए का हो जाएगा थर्ड तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा The next question is diagnosis of influenza virus infection can be done using some of the following technique. तो इसमें influenza virus के infection को diagnose करना है तो क्या करेंगे हम लोग इसमें आर टी पी सी आर कर सकते हैं जीन का एक्सप्रेशन कितना हो रहा है प्रोटीन का एक्सप्रेशन कितना हो रहा है उसको डिटेक्ट करने के लिए या फिर वेस्टर्न प्रोटीन कर सकते हैं ओके या फिर एलाइजा भी कर सकते हैं तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न ब्लॉट एंड सदर्न ब्लॉट तो सदर्न ब्लॉट तो डीएनए के लिए करते हैं ये नहीं होगा तो नदर्न ब्लॉट एंड वेस्टर्न ब्लॉट ये हो सकता है उसके बाद है अलाइजा एंड आर टी पी सी आर ये भी बिल्कुल करेक्ट है तो ऑप्शन नंबर बी एंड सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ वन विशेज टू डिजाइन ए माइक्रो एरे चिप For whole genome expression analysis of an eukaryotic system, which region of the gene should be prepared for selection of unique trans target sequences? Okay, so this for this answer I am telling you, but what is the reason in particular? You are watching this video seriously or not? For this, you have to check it. For this, you have to tell me your answer in the comment section. What is the reason for this? Because थ्री रीजन फ्रॉम कोडिंग डीएनए सीक्वेंस एंड थ्री प्राइम एंड ट्रांसलेटेड रीजन इसी वाली यूनिक सीक्वेंस को टारगेट किया जाता है अगर होल जीनोम की सीक्वेंसिंग एनालिसिस करना है हमें चिप ऐसे के अंदर ओके तो आप मुझे बताओगे कि इसी वाले रीजन को क्यों लिया जाता है पर्टिकुलरली ओके ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा करेक्ट देन नेक्स्ट है एक्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन क्रोमेटिन इम्यूनो प्रेसिपिटेशन किसके लिए करते हैं डी एन ए प्रोटीन के इंट्रेक्शन के लिए करते हैं ये भी ऐसे वॉज परफॉर्म टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट ऑन द प्रोमोटर ऑफ ए जी पुल डाउन वॉज डन यूजिंग आइदर इम्यूनोग्लोबिन जी इसमें स्पेसिफिक एंटीबॉडी रखते हैं इम्यूनोग्लोबिन जी एंड एंटी एंटीबॉडीज अगेंस्ट सी मिक जीन्स A DNA containing C-mic binding region was used as a control for PCR amplification. इसमें ये कोई ये input है जिसको as a control रखा हुआ है जिसमें DNA containing C-mic binding region जहाँ पे DNA C-mic के साथ में bind है, okay? तो which one of the following PCR representation of DNA is correct? तो इसके अंदर हमें ये identify करना है कि कौन सा करेक्ट है तो इनपुट के अंदर हमें लॉजिकली पता होना चाहिए कि डीएनए के साथ अगर प्रोटीन बाइंड है बाउंड फॉर्म में है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बेंड आने वाला है इनपुट के अंदर सबसे ज़्यादा बेंड आएगा उसके बाद इसका बेंड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर सेकेंड के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है इसमें एन मिक में ये वाला एक्सप्रेशन इंक्रीज हो गया तो ये नहीं होगा और यहाँ पर ये वाला हो गया ओके तो इनपुट के अंदर सबसे ज़्यादा ब्रॉड बैंड इसी के अंदर आ रहा है जैसे ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है करेक्ट नेक्स्ट है वन एम्स टू फाइंड आउट द रोल ऑफ ए जीन प्रोडक्ट इन मैक्रोफेजेस यूजिंग बाय यूजिंग ए ट्रांसजेनिक माउस एक्सप्रेसिंग द जीन अंडर ए प्रोमोटर ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रोमोटर जीन प्रोडक्ट इन मैक्रोफेजेस कुछ मैक्रोफेजेस सेल है जिसके अंदर कुछ जीन प्रोडक्ट को के एक्सप्रेशन को फाइंड करना है और उसके लिए कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर यूज किया गया है तो उस प्रोमोटर उसमें प्रोमोटर कौन सा होगा मैक्रोफेजेस वन सी डी इलेवन बी प्रोमोटर यूज करेंगे मैक्रोफेज के लिए मैक्रोफेज वाला प्रोमोटर ही यूज करेंगे ओके ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट टाइम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट स्टेप्स इन्वॉल्विंग डी एन प्रिंटिंग टू मॉनिटर इंटरेक्शन ऑफ डी एन ए विद ए प्रोटीन तो डी एन ए फूड प्रिंटिंग के बारे में अभी मैंने बताया था आपको सबसे पहले क्या करेंगे लेबल वन ऑफ द डी एन ए स्टैंड विद ए रेडियो लेबल एक डी एन ए स्टैंड को रेडियो लेबल करेंगे दैन ट्रीट वन पोर्शन ऑफ लेबल डी एन ए विद द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट फॉलोड बाई रिएक्शन विद डी एन एस एक में क्या करेंगे उसमें वन पोर्शन ऑफ लेबल डी एन ए विद द प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट से ट्रीट करेंगे देन उसके बाद डी एन एस फर्स्ट पे ट्रीट करेंगे एंड सेकेंड जो पोर्शन होगा डी एन ए का उसमें क्या करेंगे ओनली डी एन एस रखेंगे तो फिर उनको दोनों को ही क्या करेंगे कंपेयर कर लेंगे रन बोथ द ट्रिएटेड डी एन ए सैंपल ऑन ए सिक्वेंसिंग जेल 
तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है करेक्ट नेक्स्ट है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन ए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन होल जीनोम सीक्वेंसिंग तो इसके अंदर क्या करेंगे डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर उसकी कटिंग करेंगे देन उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ प्रोब एडेप्टर लाइगेट करेंगे उसके बाद क्या करेंगे उसकी एम्पलीफिकेशन करेंगे एंड उसकी जीन की सिक्वेंसिंग करेंगे और फिर उसका एनोटेशन करेंगे उसकी उसको क्या करेंगे असेंबली फिनिशिंग एनोटेशन ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड में ऐसा कहाँ पे दिखाई दे रहा है इसमें क्या है डीएनए एक्सट्रैक्शन हो जाएगा शेयरिंग फिर लाइब्रेरी प्रिपरेशन लाइब्रेरी प्रिपरेशन पहले नहीं होगा उसमें एडेप्टेड लाइगेशन पहले होगा ओके तो इसमें लाइब्रेरी प्रिपरेशन पहले ही कर दिया है उसके बाद इसमें एडेप्टेड लाइगेशन पहले ही कर दिया तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है सबसे बेस्ट है इसमें डी को एक्सट्रैक्ट करेंगे फिर शेयरिंग मीन्स उसकी कटिंग देन एडेप्टेड लाइगेशन फिर उसके बाद लाइब्रेरी एम्पलीफिकेशन देन सिक्वेंसिंग और असेंबली एंड फिन फिनिशिंग हो जाएगी और फिर एनोटेशन करेंगे पर्टिकुलर जीन की सीक्वेंस के बारे में देखेंगे स्पेसिफिक जीन की सीक्वेंस ओके देन सबमिशन टू जीन बैंक नेक्स्ट क्वेश्चन है फिगर ए एंड बी रेस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट द डाई डी ऑक्सी सिक्वेंसिंग जेल ऑप्टेन फ्रॉम फोर पार्शियल सिक्वेंसेज फ्रॉम फाइव प्राइम एंड ऑफ द बैक्टीरियल जीन एंड इट्स म्यूटेंट विद ए पॉइंट म्यूटेशन तो इसमें कुछ म्यूटेशन हुआ है तो उसको आइडेंटिफाई करना है और ये क्या है वाइल्ड टाइप और ये क्या है म्यूटेंट है तो म्यूटेशन कहाँ पे हुआ है और किस टाइप का म्यूटेशन हुआ उसको डिटेक्ट करेंगे तो पहले इसको क्या करेंगे हम लोग फाइव प्राइम एंड से इसकी सिक्वेंस को देख लेंगे यहाँ पे आ रहा है टी फिर है ए फिर है सी देन सी फिर क्या है जी और इस तरह से पूरी सीक्वेंस देखेंगे और फिर इसकी भी सीक्वेंस को देखेंगे और फिर इसको मैच करेंगे तो यहाँ पे मैच करें तो यहाँ तक तो ये सीक्वेंस से हमारे हैं लेकिन फिर उसमें क्या हुआ एक चीज़ का या तो इंसर्शन हो जाए या डिलीशन हो जाए तो उसको बोला जाता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जिसकी वजह से पूरा पैच जो पूरी उसकी रीडिंग फ्रेम है वही चेंज हो जाती है ओके तो इसमें क्या हो गया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है करेक्ट मिस सेंस म्यूटेशन नॉन सेंस म्यूटेशन ट्रांसवर्जन ऐसा नहीं होगा ट्रांसवर्जन में क्या होता है प्यूरिंग की जगह पे पायरिमिडिन आ जाता है लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट इसको इन इन सारी सीक्वेंस को आप मैच करके देखना एक बार कि किस तरह से इसमें चेंजेस आ रहे हैं ये इंसर्शन हो रहा है या डिलेशन हो रहा है देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिसर्चर वॉज वर्किंग विथ थ्री प्रोटीन्स थ्री प्रोटीन के साथ वर्क किया ए बी एंड सी विच मे हैव पोटेंशियल रोल इन जीन एक्सप्रेशन इन ऑर्डर टू वेलीडेट दाइपोथिस इन द इलेक्ट्रोकोलेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एस से वॉज परफॉर्म द प्योरिफाइड प्रोटीन वर अलाउड टू बाइंड विद लेबल डी एन ए एट द रिजल्ट ऑफ टेन आफ्टर ऑटोरेडियोग्राफी आर शॉन बिलो तो ये तीन प्रोटीन हैं जो किस जीन एक्सप्रेशन में पार्टिसिपेट कर रही थी और इसका इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट एच से किया गया ओके तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ये क्या है बी अगर प्रोटीन प्रेजेंट है लेकिन कोई भी बैंड दिखाई नहीं दे रहा सी प्रोटीन प्रेजेंट है फिर भी कोई बैंड दिखाई नहीं दे रहा ओके लेकिन ए बैंड ए के प्रजेंट होते ही यहाँ पर बैंड दिखाई देने लग गया ओके okay, इसका मतलब क्या है ए क्या है डायरेक्टली डीएनए के साथ में बाइंड कर रही है तभी जाके यहाँ पे बैंड दिखाई दिया उसके बाद ए की प्रेजेंस में बी का भी बैंड दिखाई दे रहा है ओके okay, एक और दोनों बैंड दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब क्या है ए के साथ में बी बी वहाँ पे क्या है बाइंड हो रखा है देन सी के साथ में भी ए के साथ में सी का भी बैंड दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो ऑप्शन इसमें से फॉलोइंग इंटरप्रिटेशन वर्ड मेड प्रोटीन ए पोजेज द डी एन ए बाइंडिंग मोटिव तो डेफिनेटली प्रोटीन ए के अंदर डी एन ए बाइंडिंग मोटिव है इसी वजह से प्रोटीन ए के आते ही यहाँ पे बैंड दिखाई देने लग गया ओके देन प्रोटीन बी पोजेज द डी एन ए बाइंडिंग प्रोटीन अगर बी के अंदर डी एन ए बाइंडिंग प्रोटीन मोटिव होता तो ये यहाँ पे बैंड दिखाई देना चाहिए था लेकिन ए की प्रेजेंस में बी में बैंड दिखाई दे रहा है इसका मतलब क्या है यहाँ पे ये ए के साथ में वर्क कर रहा है ओके तो प्रोटीन बी बाइंड टू डीएनए प्रोटीन ए कॉम्प्लेक्स तो डीएनए प्रोटीन का ए का जो कॉम्प्लेक्स है उसके साथ में बी भी बाइंड कर रहा है ओके तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट 
the next question is which one of the following set of essential components are required for single method of dna sequencing in a required buffer containing ngcl2 and tris hcl to so, single method me kya karte hain hum log ek dna template lete hain aur usme di deoxy nucleotide triphosphate charon hi bases ke di deoxy bhi lete hain aur ek kya lete hain deoxy nucleotide triphosphate lete hain jisse kya hoga di deoxy jahan pe bhi aayega wahan pe kya hoga एंड हो जाएगा टर्मिनेट हो जाएगा वो और वहाँ पे हम लोग फ्लूसेंटली टैग कर देते हैं उसको ताकि वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि कौन से ना, नाइट्रोजेनस बेसिस पे एंड हुआ है ओके ये हम लोग अभी आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है कि सेंगर सीक्वेंसिंग किस तरह से करते हैं डीएनए की सीक्वेंसिंग तो कोई डी एन जैसे प्रजेंट है वहाँ पर और हम लोग क्या कर रहे हैं थ्री प्राइम से आ, डीएनए पॉलीमरेज से डीएनए का सिंथेसिस कर रहे हैं तो जहाँ पे डाई डिओक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइकोस्पेट आएगा वहाँ पे एंड हो जाएगा फिर उसके बाद इस तरह से काफ़ी सारे फ्रेगमेंट्स बनने लग जाएंगे और जहाँ पे एंड हुआ है वो क्या होगा या तो जी पे होगा या ए पे होगा या टी पे होगा या सी पे होगा तो उस वजह से उस वाली सिक्वेंस को हम लोग देख लेते हैं और फिर उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सी सिक्वेंस किस तरह की सिक्वेंस डी के अंदर प्रेजेंट हुई ओके तो डी एन चाहिए होगा प्राइमर चाहिए होगा प्राइमर क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस कराना है फिर उसके बाद फोर डीओक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड टाइट्स चाहिए यहाँ पे चारों बेसिस के उसके बाद फोर लेबल्ड लेबल्ड डाई डीओक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइट चाहिए उसके बाद क्या होगा डीएनए पॉलीमरेज चाहिए सिंथेसिस करने के लिए तो लेबलिंग उससे हम लोग फ्लूसेंटली हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे ए की पी आ रही है जी की पी आ रही है या फिर सी की आ रही है इस तरह से सिंगर सिक्वेंसिंग में हम लोग डी की सिक्वेंसिंग कर सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू डिटेक्ट माइनर वेरिएशन इन एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन द फॉलोइंग प्रोसीजर वर सजेस्टेड विच वन विल लाइकली टू बी द बेस्ट कोई टू एंटीजन है अगर उनके अंदर माइनर वेरिएशन प्रेजेंट है तो उसको किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को पता है एलाइजा टेस्ट भी इसी तरह का होता है जिसके अंदर एंटीजन की के अंदर वेरिएशन को देखा जाता है ओके तो उसमें एक एंटीबॉडी डालेंगे उसके बाद वो वापस से सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे जो एंजाइम लिंक्ड होगी या फिर कोई फ्लूडसेंटली लिंक्ड होगी तो उसके बाद उसमें उसका सब्सटेंट डालेंगे और वो जितना कलर प्रोड्यूस करेगा उस हिसाब से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंटीजन में वेरिएशन को तो प्री इंक्यूबेट एंटीजन विद फिक्स अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी एड टू एंटीजन कोटेड वेल देन एड एंजाइम कंजुगेटेड सेकेंडरी एंटीबॉडी एंड एड सब्सट्रेट एंड मेजर द कलर तो कलर को मेजर करेंगे सो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज सब सेल्युलर फ्रैक्शनेशन बेस्ट ऐसे हैव बीन यूज टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑर्गेनाइज इन दिलियन सेल्स ओके इन ऑर्डर टू करेक्टराइज सच ऑर्गेनाइज इन ए लिविंग मेमिलियन सेल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोपी बेस्ट मेथड वुड बी द मोस्ट एक्यूरेट तो इसके लिए क्या करेंगे यूज ऑफ ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक फ्लूरसेंट प्रॉप यूज करेंगे ऑर्गेनाइज के स्पेसिफिक देन फॉलोड बाई माइक्रो इंजेक्शन ऑफ फ्लूरसेंट एंटीबॉडी अगेंस्ट ऑर्गेनाइज स्पेसिफिक प्रोटीन तो उसकी वजह से हम लोग उसमें ऑर्गेनाइज का डिटेक्शन कर सकते हैं अलग अलग टाइप के सेल्स के अंदर ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या जगह करेक्ट नेक्स्ट है थ्री स्टूडेंट्स पी क्यू आर इन ए रिसर्च लैब वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई प्रोटीन दैट इंटरेक्ट विद ए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स तो वो क्या कर रहे हैं आइडेंटिफाई कर रहे हैं प्रोटीन दैट इंटरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स के साथ में बाइंडिंग को डिटेक्ट करें पी परफॉर्म्ड जेल फिल्ट्रेशन एक्सपेरिमेंट एंड आइडेंटिफाई दैट एक्स वॉज फाउंड अलॉन्ग विद प्रोटीन ए बी एंड सी एंड डी इसका मतलब कोई जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स है उसके साथ में ए बी सी डी चारों की बाइंड फॉर्म है ओके बाइंडिंग चारों की बाइंडिंग हो रही है उसके बाद क्यू परफॉर्म्ड को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट यूजिंग एंटीबॉडीज टू एक्स एंड आइडेंटिफाई ए बी एंड सी तो जब को इम्यूनो प्रेसिपिटेशन किया गया तो उसके बाद देखा गया कि ए बी एंड सी ही बाइंडर डी वहाँ पे बाइंडिंग है तो हो सकता है डी में कोई ना कोई लूज इंट्रैक्शन हो कोई नॉन कोवेलेंट बिल्कुल वीक इंट्रैक्शन हो तो वहाँ से कॉम मेनो प्रेसिपिटेशन के टाइम डी वहाँ से डिसोशिएट हो गया हो ओके तो ऐसी पॉसिबिलिटी है ओके उसके बाद क्या हुआ देन आर डी डे यूज टू हाइब्रिड स्क्रीन एंड आइडेंटिफाई ओनली पी तो आर ने क्या किया यस्ट टू हाइब्रिड ऐसे यूज किया जो भी प्रोटीन 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 के इंट्रैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं ओके तो ये प्रोटीन प्रोटीन के इंट्रैक्शन को देख रहे हैं 
सो उसमें सिर्फ बी ही वहाँ पे दिखाई दिया इट मीन्स बी डायरेक्टली उस प्रोटीन के साथ बाइंड है प्रोटीन एक्स के साथ डायरेक्टली बाइंड कौन है बी बाइंड है उसके अलावा ए बी सी डी बाउंड फॉर्म में है लेकिन बी लूजली बाउंड फॉर्म में तो इसके बेस पे हम लोग इसमें देख सकते हैं फॉलोइंग आर लाइकली टू बी कॉम्पलीजन दैट मे एक्सप्लेन ऑल द रिजल्ट ओके तो ए बी सी डी आर इन कॉम्प्लेक्स विद एक्स ये करेक्ट है बिल्कुल उसके बाद एक्स डायरेक्टली इंट्रैक्ट विद बी ये हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्स अगर डायरेक्टली इंटरेक्ट है बी के साथ तभी वहाँ पे यीस्ट टू हाइब्रिड ऐसे के अंदर सिर्फ उन दोनों का इंटरेक्शन देखा गया तो सेकंड भी करेक्ट है उसके बाद ओनली ए बी सी आर इन कॉम्प्लेक्स विद एक्स ऐसा नहीं है क्योंकि जेल फिल्ट्रेशन के अंदर हमें क्या दिखाई दिया चारों ही उसमें बाउंड फॉर्म में थे तो ये रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद डी इज प्रोबेबली वीकली एसोसिएटेड विद एक्स तो ये अप्रोप्रिएट हो सकता है सो विच ऑफ द अब कॉन्क्लूजन बेस्ट एक्सप्लेन ऑल रिजल्ट तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ये तीनों ही क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर इस टाइप के जो एक्सपेरिमेंटल बेस्ट क्वेश्चन आते हैं उनको इस तरह से राइट कर वहाँ पर लिखते जाओ नोट करते जाओ कि पहले क्या बोल रहे हैं पहले क्या बोल रहे हैं तब जाके आपको इजीली समझ में आएगा और वहाँ इमेजिनेशन करो उसको ड्रॉ करो ताकि आपको पता चलेगा जैसे यहाँ पे थ्री स्टूडेंट्स थे पी क्यू आर फिर उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्स का इंट्रेक्शन देख रहे हैं किसी प्रोटीन का और अनदर प्रोटीन के साथ में तो पी की वजह से कौन से रिजल्ट आए क्यू की वजह से कौन से रिजल्ट आए फिर उस उससे आप अच्छे से इमेजिनेशन कर सकते हो अच्छे से इंटरप्रेट कर सकते हो कि क्या रिजल्ट आने वाला है ओके और इस टाइप के एक्सपेरिमेंटल बेस्ड क्वेश्चन में कोई भी अनादर लॉजिक नहीं लगता है इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के बेस पे हमें हमारा जो नॉलेज है उसको यहाँ अप्लाई नहीं करना होता है यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है उसी के हिसाब से आंसर को निकालना होता है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग हमारा जो एक्स्ट्रा नॉलेज है उसको अप्लाई कर देते हैं और इस वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है ओके okay, तो इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है उसी के हिसाब से इंटरप्रेट करके हमें आंसर फाइंड करना होता है देन नेक्स्ट है थ्री प्रोटीन्स बी एल एम वन बी एल एम टू बी एल एम थ्री वर शोन टू बी इन्वॉल्व इन रिपेयर ऑफ डी एन ए डबल स्टैंड ब्रेक तो ये तीनों प्रोटीन डी एन ए डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर में वर्क कर रही है ए क्रोमिटीन इम्यूनो प्रोसिपिटेशन एक्सपेरिमेंट वॉज परफॉर्म फॉर द थ्री प्रोटीन तो क्रोमिटीन इम्यूनो प्रोसिपिटेशन हमें पता है डी एन ए प्रोटीन के इंट्रेक्शन के लिए होता है द पैटर्न ऑफ रिजल्ट ऑफ टेंड इज शोन बिलो तो ये वाला हमें रिजल्ट मिला इसमें क्या है जीरो मिनट बिफोर ब्रेक ब्रेक लगने से पहले उसके बाद 30 मिनट आफ्टर ब्रेक तो आफ्टर ब्रेक के बाद में इस टाइप के रिजल्ट आए और इसमें ब्रेक लगने से पहले ये वाले रिजल्ट थे ओके तो इसमें इनपुट में देख सकते हैं बी एल एम वन ये तीनों ही हैं उसके बाद जीरो के बी फ्रॉम ब्रेक मीन्स जहाँ पे ब्रेक साइट प्रेजेंट है उसी साइड पे बी एल एम वन का या बैंड नहीं दिखाई दे रहा कम दिखाई दे रहा है बी एल एम टू का दिखाई दे रहा है इट मीन्स क्या है ये तो इनपुट है हमारा इनपुट जैसा ही दिखाई दे रहा है इस मीन्स यहाँ पे कोई भी प्रोटीन बाइंड नहीं हो रही लेकिन बी एल एम टू का ब्रेड आ रहा है बैंड इट मीन्स बी एल एम टू ब्रेक साइट पे प्रेजेंट है देन बी एल एम थ्री का भी इसी तरह से होगा तो फर्स्ट और थर्ड तो ब्रेक साइट पे प्रेजेंट नहीं है Uh, उसके बाद और बी एल एम टू क्या है ब्रेक साइड पे भी प्रेजेंट है और वन के बी फ्रॉम ब्रेक साइड वन के बी uh, उसके अनादर साइड पे भी प्रेजेंट है बी एल एम टू ओके उसके बाद क्या हुआ आफ्टर ब्रेक आफ्टर ब्रेक क्या हुआ बी एल एम टू का कोई भी बैंड ब्रॉड बैंड दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब ब्रेक लगने के बाद बी एल एम टू वहाँ से रिमूव हो गया रिलीज हो गया और बी एल एम वन का जीरो के बी फ्रॉम ब्रेक ब्रेक की साइड पे बेंड दिखाई देने लग गया इसका मतलब ब्रेक लगने के बाद बी एल एम वन ब्रेक साइड पे प्रेजेंट है और बी एल एम थ्री भी प्रेजेंट है बी एल एम थ्री भी वहाँ पे साथ में एसोसिएट है एंड वन के बी फ्रॉम ब्रेक इसके ब्रेक के वन के बी दूर की साइड में वापस से बी एल एम थ्री भी प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ ब्रेक लगने के बाद जो जहाँ पे ब्रेक लगा उस साइड पे बी एल एम वन प्रोटीन बाइंड होगी उसके साथ बी एल एम थ्री भी बाइंड होगी और उसके थोड़ा सा दूर बी एल एम थ्री और बाइंड होगी इसके बेस पे हम लोग इंटरप्रेट करें तो बी एल एम वन टू थ्री बाइंड टू डी एन ए ब्रेक साइड तीनों ही बाइंड नहीं है डी एन ए ब्रेक साइड पे कौन बाइंड है सिर्फ बी एल एम वन एंड थ्री टू तो डिसोशिएट हो चुका है ब्रेक लगने के बाद तो ये नहीं होगा उसके बाद बी एल एम वन बाइंड टू द ब्रेक साइड 
यहाँ तक करेक्ट है बी एल एम थ्री बाइंड टू द ब्रेक साइड एंड बी एम ब्रेक साइड पे भी बाइंड है और उसके बी एल भी बाइंड है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा उसके बाद बी एल एम टू रिमेन बाउंड टू डी एन ए आफ्टर द ब्रेक इज इंड्यूज रिमेन बाउंड नहीं रहेगा ये क्या हो जाएगा यहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा ओके तो ये रॉन्ग हो जाएगा उसके बाद बी एल एम थ्री बाइंड टू डी एन ए इन रेस्पेक्टिव ऑफ द ब्रेक इन रेस्पेक्टिव नहीं होगा रेस्पेक्टिव क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ब्रेक से पहले तो बाइंड था उसके बाद रेडीज हो गया इसका मतलब इसमें डी एन ए बाइंड ब्रेक से उसमें ना कुछ ना कुछ चेंजेस हुए हैं तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटर्जेंट्स एट लो कॉन्सेंट्रेशन जनरली डू नॉट डी नेचर प्रोटीन्स एंड आर दस यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग प्रोटीन्स इन देर फोल्डेड एंड एक्टिव फॉर्म फॉर आइसोलेशन ऑफ पोरिन पोरिन प्रोटीन हमें पता है जो प्रो कैरियर्स होते हैं या माइक्रोकोन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ फोरिन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है इस तरह से बीटा बेरल शेप में बीटा बेरल फॉर्म में इन इक्वलाइन मेम्ब्रेन प्रोटीन Which one of the following purification approach will be most appropriate? तो membrane की integral membrane protein है पोरी उसको हमें क्या करना है प्योरीफाई uh, करना है ओके okay. तो क्या करेंगे यूज ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन आयनिक डिटर्जेंट डिटर्जेंट का तो यूज करना है वहां पे लेकिन नॉन आयनिक डिटर्जेंट यूज करेंगे अगर आयोनिक डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो हो सकता है वहां पे पेरीफेरल पे भी जो अनदर प्रोटीन प्रेजेंट हो वो भी वहां से डिसोशिएट हो सकते हैं तो सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगी जिसमें नॉन आयोनिक डिटर्जेंट यूज करेंगे और सोल्ट uh, का सोल्यूशन यूज करेंगे सो सोल्ट सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन आयनिक डिटर्जेंट ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट है कॉलम एक्स इसमें ये कुछ क्या दिया हुआ है टू डिजीज डिजीज है ये और कॉलम वाई लिस्ट नेम ऑफ प्रोटीन विच आर कॉमनली यूज फॉर रूटीन क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज तो ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो इनके डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन मीन्स हार्ट की मसल्स के अंदर कुछ डैमेज हो जाए या फिर हार्ट अटैक जो होता है उसको बोलते हैं मायोकार्डल कार्डियल इन्फ्रेक्शन ओके तो उस टाइम क्या होता है सेल की मेम्ब्रेन जैसी डैमेज होती है एक जो प्रोटीन होते हैं क्रिएटिन काइनेस वो क्या हो जाती है ब्लड के अंदर एक्यूमुलेट होने लग जाती है ब्लड के अंदर उसका लेवल इंक्रीज होने लग जाता है ड्यू टू सेल की मेम्ब्रेन के उसके डिस्ट्रक्शन से सेल मेम्ब्रेन के डिग्रेडेशन से ओके तो इस वजह से क्या होगा मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में किसका लेवल इंक्रीज होगा क्रिएटिन काइनेस का ओके और उसके बाद है वहाँ पे ए मस्ट भी सेकेंड ए के अंदर सेकेंड आ जाएगा ए के अंदर सेकेंड ए की ऑप्शन के अंदर आ रहा है उसके बाद बी में है पेंक्रिएटाइपेंक्रिएटिस ओके पेंक्रिएटिस में क्या होता है ये एक डिजीज है पेंक्रियाज की जिसके अंदर क्या होता है पेंक्रियाज के अंदर जितने भी सारे जो एंजाइम्स होते हैं जो हॉर्मोन्स होते हैं पेंक्रिएटिक के हॉर्मोन्स उसमें क्या होता है अगर पेंक्रिएटिस हो जाए तो गोल ब्लेडर के अंदर स्टोन हो जाता है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पेंक्रियाज से जो हॉर्मोन्स वहाँ रिलीज हो रहे थे वो वहाँ पे रिलीज नहीं हो पाते जा नहीं पाते जिसकी वजह से वो सारे जो हॉर्मोन्स होते हैं वो वहीं पे वर्क करने लगते थे पेंक्रियाज के ऊपर जिसकी वजह से पेंक्रियाज में ही स्वेलिंग आने लग जाती है ओके जिसको बोला जाता है पेंक्रेटाइज पेंक्रेटाइटिस सो इसमें क्या होगा कौन कौन से इंजेंस प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं अमाइलेज एंड लाइटेज तो बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड और ट्रोपोनिन टी क्या हो जाएगा ट्रोपोनिन टी का भी यहाँ पे रोल होता है क्योंकि ट्रोपोनिन प्रोटीन हमें पता है कैल्शियम के साथ किस तरह से जैसे मसल सेल के अंदर कॉन्ट्रेक्शन या रिलैक्सेशन होता है तो ट्रोपोनिन टी का वहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल होता है तो ए का हो जाएगा सेकेंड एंड बी का क्या हो जाएगा फर्स्ट और वापस से ए का हो जाएगा फोर्थ एंड बी का हो जाएगा थर्ड नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा करेक्ट तो इसको रीड करने में भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहेगा ए का दे रहेगा फिर वापस बी का फिर वापस ए का फिर बी का तो इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहां पे प्रेशर लेवल इतना हाई होता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंसर में पूछना क्या चाह रहे हैं किस तरह से पूछ रहे हैं है ना तो उसमें ध्यान रखना है कि इसमें किस तरह से कॉम्बिनेशन दे के रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज Based upon phenotypic observation, it was concluded that the an unknown gene responsible for agronomically important trait is present in a particular plant. Okay, कोई unknown gene है जो किसी trait के लिए responsible है. 
in order to identify the gene a researcher proposes to use the following strategies to usne kya kiya pcr amplification kiya of the genes pcr amplification nahi kar sakte uske baad map based cloning of the genes map based cloning kar sakte hain substrate substrating dna hybridization genome sequencing and develop molecular markers link to the trait to uh, molecular markers uh, are link kar sakte hain uske andar jis trait ke uh, se related koi marker hai usko develop kar sakta hai ye bhi ये भी करेक्ट हो जाएगा उसके बाद मैप बेस्ट क्लोनिंग ऑफ द जीन जीन की मैप बेस्ट क्लोनिंग भी कर सकते हैं ये दोनों ही अप्रोप्रिएट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सेकेंड नेक्स्ट है टू टेस्ट द इंपैक्ट ऑफ साइक्लिक एफ ऑन प्रोटीन काइनेस एक कंफर्मेशन इन सेल्स एन इन्वेस्टिगेटर मेड फ्रेट बायो सेंसर बाई फ्यूजिंग टू फ्लूरसेंट प्रोटीन एट द एन एंड सी टर्मिनस ऑफ द प्रोटीन काइनेज तो फ्रेड क्या होता है फ्लूसेंस रेजुनेंस एनर्जी ट्रांसफर उसके अंदर क्या करते हैं एक टू टाइप के फ्लूसन डाई यूज करते हैं और उसमें अलग अलग वेवलेंथ की हम लोग उसमें लाइट इमिट करते हैं अलग एक जो प्रोटीन है जो एब्जॉर्ब करेगी लाइट उस वो क्या करते हैं थोड़ी सी हायर वेवलेंथ की लाइट को इमिट करेगी उसके बाद सेकंड वाली प्रोटीन उसको एब्जॉर्ब करेगी देन उसके बाद हायर वेवलेंथ की लाइट वापस से इमिट हो जाएगी ओके तो इस तरह से डिटेक्शन करते हैं प्रोटीन का सो इन द एब्सेंस ऑफ साइक्लिक एम पी इन द सेलुलर मिल्यू नो फ्रेड सिग्नल वॉज डिटेक्टेड सी एम पी की एब्सेंस में कोई भी फ्रेड सिग्नल ऑब्जर्व नहीं हो रहा है ओके हाउ एवर अपॉन सी एम पी एडिशन ए स्ट्रॉन्ग इमेजन एट फाइव थर्टी नैनोमीटर वॉज ऑब्जर्व तो फाइव थर्टी नैनोमीटर पे वहाँ पे इमेजन ऑब्जर्व हुआ है तो इसके लिए हमें याद रखना है कि कौन सी प्रोटीन कितने फ्लूसेंट कितने वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्व करती हैं और कितने वेवलेंथ की लाइट को इमिट करती हैं तो इसके लिए अलग अलग टाइप की ग्रीन फ्लूड्स एंड प्रोटीन होते हैं जिसके अंदर सियान फ्लूड्स एंड प्रोटीन हो सकते हैं येलो फ्लूड्स एंड प्रोटीन हो सकते हैं रेड फ्लूड्स एंड प्रोटीन हो सकते हैं सो वॉट कुड बी द बेस्ट कॉन्फिग्रेशन ऑफ फ्लूरो फोर्स दैट वर यूज बाई द इन्वेस्टिगेटर तो इसमें क्या हुआ फाइव थर्टी नैनोमीटर की ऑब्जर्व हो रही है तो फोर थर्टी नैनोमीटर की को एब्जॉर्व करती है सियान फ्लूड्स एंड प्रोटीन और वो इमिट करती है अनादर फोर एटी या उससे थोड़ी हायर वेवलेंथ की लाइट को फिर उसको वापस से एब्जॉर्व की जाती है येलो फ्लूड्स एंड प्रोटीन से और वापस वो इमिट करती है फाइव थर्टी नैनोमीटर की लाइट तो इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा सियान फ्लूड्स एंड प्रोटीन एंड येलो फ्लूड्स एंड प्रोटीन ऑप्शन नंबर सेकेंड इन द करेक्ट आंसर तो ये सारे कुछ क्वेश्चन थे मैं जीन एक्सप्रेशन को एनालाइज करने के लिए प्रोटीन लेवल पे या फिर डीएनए लेवल पे और डीएनए प्रोटीन के इंट्रेक्शन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग थैंक यू अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाए